ओके ये बार हमारा शुरू कर दो छोए स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग की ये टाइगर जान दोगे ठीक है ना स्ट्रिंग की शुरू ना स्ट्रिंग होती है एक तर कैरेक्टर टाइप के एरे एरे की सेम डेटा टाइप एरे एरे शंकर टाइप में क्यों पड़ते हैं सेम डेटा टाइप के एलिमेंट गुलर समझते कि एरे बोले थे ना ताहुले हमारा होती है ये टाइप दो भाग के लिए भाग पड़ी एक तो होती है कैरेक्टर टाइप एट जो गुलर डेटा टाइप थक गए जो गुलर क्या हमारा बोलते हैं स्ट्रिंग और इंटीजर फ्लोट ये टाइप जो डेटा टाइप गुलर थक गए शेयर गुलर क्या हमारा क्यों बोलते हैं शेयर गुलर क्या हमारा बोलते ह� समस्त को तो भाषण में नाम होते हैं स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के क्षेत्र में प्रॉब्लम है हमारा किसी शुरू को माने किसी को शेयर करो उसकी वो डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग की वो डिक्लेयर करते हैं तो अपने एरे भी तो एरे तो जाम वाला पोस्ट प्रॉब्लम होता है डेटा टाइप थक गए चीट इंटीजर फोर जे किसी अरे एको नाम रखो तो सीजे स्ट्रिंग टा होती है आमादेर कैरेक्टर टाइप है तार माने इकने डेटा टाइप किए जाएं C H A R कैरेक्टर टाइप है डेटा छेटा भी तो रे नाम दिलाम होती है स्ट्रिंग S T R अब उसे S T R I N G ना तार उन स्ट्रिंग होती है एक रिजर्व कीवर्ड वो बहुत चीज़ टेक कीवर्ड है तो स्ट्रिंग प तो जब हम अपना कैरेक्टर रूप में S T R I N G माने जो कार्शल स्पेलिंग शेटल लेको तो हम उसे हमारे कंपाइलर इरोड दिवे तो हमले हम लोग इटा बोले S T R लेकलम देखने पड़े एक है ना हमारा साइज़ टा देखे दिखे एक बार पूरा पूरी किशर मोतो एरे मोतो ही तो जो कपार तो अच्छा एक है ना फैक्ट बेंटीज़र फ्लोट बा डबल एक है ना शुद्ध कैरेक्टर आह ये तो क्या लो डिक्लेरेशन है एक बार ना शो इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन बाहु चे कि वह हमारा इनपुट दिखो डायरेक्ट इनपुट है जो दी जाए हमरा तो देखा जाए हम लोग एक टा स्टूडेंट के जी के स्कूल से जो उसे बाबा तो मनाम की तो वो ले शे जो कौन रिप्ले दी बे मैंने कंप्यूटर जी तार पड़े तो शे बातचीत आउट छे तम नाम टा लिख देते हैं ना तो शे नाम टा स्टोर करो जो ने स्ट्रिंग बादे आगे की हम रखी सुपोर्ट सी किच्छु कोई नहीं हम आगे जान तम दे कैरेक्टर टाइप पे वेरिएबल निया जाए देखा था अच्छा मैं कैरेक्टर टाइप पे एक टा वेरिएबल दिलाम नाम उच्छे नेम है हम ताहले नेम भी तो हमें स्टोर करते सी ए इनपुट था तो बे हमरे की जाने जो कैरेक्टर होते हैं वन बाइट वन बाइट है ताहले कैरेक्टर जो दे वन बाइट है ताहले शे शॉर्ट बच्चों एक टा कैरेक्टर देखने इनपुट नित्य बर्बर देगा अच्छे इखने इंटरव्यू नेम बोल से हमें इखने आवार नाम दे रखे साधमा तो ये तो जोखन एक है ना साधमन आम्रा मुने कुछ तो साधमन इनपुट है कैसे किंतु आश्ले ही नेवर भी तो शुद्ध इस टाइप से और अपने जोखन आम्रा ये तो प्रिंट कर गो प्रिंटेड परसेंट सी कौन टा प्रिंट करते हैं नेवर भी तो थका बैंड हो तो अपने ये टाउट कर दिया अच्छे एस एडीएम एन ए उम्मीदा � तो ये रोको में एक टा प्रोग्राम जो नियम ला बनाए थे चाहे जो एक टा यूज़र उच्च शिक्षा ने तार नाम इनपुट दी बे शेटा उच्च कैरेक्टर नेम 26 इंटरनेशनल इंटर इंटरनेशनल दी स्टैंडर्ड उसे शिक्षा ने 26 स्ट्रॉंग हर बेशी क्यों इतने बड़े ना नाम इन साइज़ बिते पारे ना तो लेटर जो भी तो हम मेमोरी एलोकेट होते हैं ये वाले एक दो तीन चार एक है ना एक टा एक दो तीन चार पाँच पाँच टा घोड़ ऐसे क्षेत्र पाँच टा पाँच पाँच जो दिया हमने डिक्लेयर करी पाँच टा इंटीजरी हम लोग एक है ना इनपुट नहीं तो बढ़ते हैं इसलिए किंतु स्ट्रिंग ऐसे क्षेत्र शामन में एक टू भिन्न होता है आस्ता घरे एक है ना एलोकेट हो गया एक दो तीन चार है एक है ना एक नंबर 
ধরে নিলাম এখানে সি এইচ এ এন এতটুকু দেওয়ার পরে ইউজার মনে করতেছে যে আমার তো পাঁচটা হচ্ছে সংখ্যা এখানে পূরণ হয়নি পাঁচটা সরি পাঁচটা ক্যারেক্টার এখানে পূরণ হয়নি আমি আর একটা দিতে পারবো কিন্তু সে আর দিতে পারবে না সে দিলেও ইনপুট আর নিবে না এখানে এইখানে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে বাই ডিফল্ট একটা জিরো একেবারে লাস্টে যে ঘর থাকে সেইখানে বসে থাকে তো আমার যদি দরকার হয় পাঁচ পাঁচটা সংখ্যা ইনপুটের জন্য একটা ডেটা টাইপ সেখানে আমরা কি দিব ছয় দিয়ে দিব তাহলে এখানে কি হয়ে গেল এই জিরোটা আর একবার চলে গেল যার পরে এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল এখানে আর একটা কি চলে আসলো ক্যারেক্টার চলে আসলো বোঝে গেছে অ্যারে ক্ষেত্রে আমরা যেইটা ইনপুট মানে সাইজ দিতেছি সেই সেই সংখ্যক ইনপুটই আমরা নিতে পারতেছি কিন্তু স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করতেছি যদি ছয় দেই তাহলে আমরা এখানে পাঁচটা নিতে পারবো যদি দশ দেই আমরা সেখানে নয়টা নিতে পারবো কারণ হচ্ছে সবার শেষে একটা নাল টার্মিনেটর থাকে এই স্ল্যাশ জিরোকে বলা হয় নাল হ্যাঁ আর সবার শেষে থাকতেছে মানে কি টার্মিনেট করে দিচ্ছে এটা হচ্ছে টার্মিনেটর বুঝে গেছে ওকে এখন ক্যারেক্টার নেম ছাব্বিশ এটা হচ্ছে ডেটা টাইপ এটা হচ্ছে স্ট্রিংয়ের নাম এটা হচ্ছে সাইজ এই সাইজের একটা স্ট্রিং আমরা ডিক্লেয়ার করছি যার নাম হচ্ছে নেম এখন আমরা সেখানে আমাদের নাম স্টোর করব তো প্রিন্ট এপের মাধ্যমে আমরা বললাম যে হচ্ছে ইন্টার ইউর নেম ওকে তো ইউজার তখন ইন্টার করবে স্ক্যানের পার্সেন্ট বি পার্সেন্ট সরি সরি পার্সেন্ট এস হ্যাঁ আমরা স্টোর করতেছি কোথায় এখানে করতেছি নেমের ভিতরে রাইট এখানে আর একটা মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমি কিন্তু এম পার্সেন্ট চিহ্নটা দেই নাই কেন দেই নাই কারণ হচ্ছে এই যে ব্রান্ড এখানে আমাদের এম পার্সেন্ট চিহ্ন লাগে পার্সেন্ট ডি এর ক্ষেত্রে আমরা যদি স্টোর করতে চাই সকল সকল ক্ষেত্রে আমাদের এম পার্সেন্ট সাইনটা লাগে কিন্তু এখানে এম পার্সেন্ট লাগতেছে না এই কারণে যে স্ট্রিম অটোমেটিক্যালি এটা ডিটেক্ট করে ফেলে এটা দিলে মডার্ন কম্পাইলারগুলোতে এরোড দেখাতে পারে যেমন হচ্ছে বি ক্রাউডে যদি আমরা এই সেম প্রবলেম এখানে এম পার্সেন্ট সাইনটা দিয়ে করি তাহলে এরোড দিবে যদি এটা ছাড়া করি এরোড দিবে না কোনো বোঝা গেছে তাহলে এখানে এটা দেওয়া উচিত না দিলে সমস্যা নেই তবে না দেয়াই বেস্ট প্র্যাকটিস তার মানে পার্সেন্টেজের মাধ্যমে এখানে আমরা মেন স্টোর করতেছি এখানে এখন এই যাবে আছে ইনপুট দিচ্ছে এস এ বি এম এ এম সাবনান তাহলে পরক্ষণে যখন আমরা এই নেমের ভিতরে থাকা যে ক্যারেক্টার সেগুলো যদি আমরা প্রিন্ট করতে যাই প্রিন্টের পার্সেন্টেজ এখানে হচ্ছে নেম তাই না তাহলে নেমের ভিতরে যে স্টোর করে রাখছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সাবনান তাহলে সাবনানটা এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে অ্যারের বেসিক ইনিশিয়ালাইজেশান তবে অ্যারেতে স্ক্যানের দিয়ে ইনপুট নেওয়া না নেওয়াই ভালো কারণ এটার কিছু ড্রবেক্স আছে বা কি বলে এটাকে অনেক হচ্ছে লিমিটেশান আছে এমন লিমিটেশান সেটা এখন যদি বলি তাহলে দেখো একটা মানুষের নাম তো এক মানে একটা ওয়ার্ডে হওয়া সম্ভব না তাই না তাহলে আবার এটা যদি আমরা ক্যারেক্টার নে কতক্ষণ পর্যন্ত আমি যদি এখানে সাবনান অফিস দেই তাহলে কি হবে দেখো এখানে স্টোর হবে এখানে স্টোর যদি আমরা করতে চাই সাবনান অফিস আমরা মনে করছি সাবনান অফিস যে স্টোর হয়ে আছে কিন্তু যখন আমরা প্রিন্ট করতে যাব তখন হচ্ছে দেখবো যে হাওয়া হয়ে গেছে অর্ধেক পার্সেন্টেজ কি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি নেন ওকে তাহলে পার্সেন্টেজ দিলাম এখানে সাবমান পর্যন্ত আসবে শুধু হাফিজ আসবে না এখানে প্রিন্ট করবে শুধু সাবমান ওয়াই নট হাফিজ কারণ হচ্ছে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা স্ক্যানের দিয়ে যদি আমরা হচ্ছে ডেটাগুলোকে রিড করতে চাই তখন হচ্ছে অটোমেটিকলি আমরা একটা স্পেস দিলে সে আর পরের ডেটাগুলোকে রিড করে না বুঝে গেছে তাহলে এটা একটা সমস্যা তো এই এই এইগুলো কারণে আমরা হচ্ছে স্ট্রিংয়ের ইনপুট নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা স্ক্যান এফকে অ্যাভয়েড করি স্ক্যান এফের বেটার সবচেয়ে বেটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে এফ গেট এস এর অনেকগুলো অল্টারনেটিভ আছে আমি লিস্ট করে রাখছি কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট এই যে এগুলো হচ্ছে সরি এখানে ইনপুট হবে স্ক্যান এফ গেট এস এফ গেট এস স্ক্যান এফ স্ক্যান এফ এই সবগুলোরই কোনো না কোনো ড্রবেক্স আছে উইদাউট এফ গেটস একবারে পারফেক্ট একটা ফাংশন স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট ধরা যায় এটাকে তো এটা দিয়ে এখন যদি আমরা হচ্ছে 
কোনো কিছু নিতে চাই তাহলে সেইটা দেখি তো এখানে সাবমান ট্রিট করছে যখন আমরা শুধু হচ্ছে সি ইউজ করছি তখন এস প্রিন্ট করছিল সেটাকে সমাধান করার জন্য আমরা স্ট্রিং এ গেছি স্ট্রিং এ যে আমরা স্ক্যানের দিয়ে যখন নিতে লাগছি তখন হচ্ছে শুধু সাবমান ট্রিট করছে হ্যাঁ তো এখন আমরা যদি সাবমান হাফিজ বা হাবি যাবে আর যা কিছু আছে আমার নামের সাথে অনেক বড় নাম আমার সেটা যদি প্রিন্ট করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেটা হচ্ছে আবার একটা হচ্ছে আমরা ইয়ে নিলাম ক্যারেক্টার নেম টোয়েন্টি সিক্স ওকে নেম বলছি তারপরে আমরা এখানে স্ক্যান এফের বদলে এফ গেট এস ইউজ করব এফ গেট এসের একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা নিয়ম আছে এই নিয়মেই এফ গেট এসকে ইউজ করতে হয় নিয়মটা হচ্ছে এইটা আমাদের ভেরিয়েবল নেম না এইটা তাহলে এখানে থাকবে নেম যেটা এখানে থাকবে সে তারপরে আমরা সেটার সাইজ অফ দিব সাইজ অফ ফাংশন সাইজ অফ ফাংশন নেম ওকে তারপরে আমরা দিব হচ্ছে এস টি ডি আই এন এখন এটা দিয়ে ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নাই এটা আমাদের ইউজ করতে হলে প্রথমে আমাদের হ্যাস ইনক্রুড লিখি না আমরা হ্যাস ইনক্রুড স্টুডিও ডট এইচ তারপরে হ্যাস এখানে আমাদের অ্যাড করতে হবে ইনক্লুড স্ট্রিং ডট এইচ ঠিক আছে তো যখন আমরা এখানে নেমটা নিব নেম নেওয়ার পরে এখানে নেম নিছে নেওয়ার পরে সাইজ অফ ফাংশনের মাধ্যমে সেই নেমটা কত বড় সেই নেমে কতগুলো ওয়ার্ড আছে সেটা এখানে কাউন্ট হয়েছে কাউন্ট হওয়ার পরে এখানে এই স্টেডিয়ার মানে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট ফাংশন এটার মাধ্যমে আমরা নামটা নিলাম তাই হচ্ছে এখানে এক নাম বিসি সাদমান হাফিজ ডিগল ওকে পরক্ষণে যখন আমরা প্রিন্ট করব পার্সেন্ট ডি না পার্সেন্ট ডি এম পার্সেন্ট এস পার্সেন্ট এস দিয়ে আমরা কি করতেছি নেম এখানে নেমের ভিতরে আমরা স্টোর করছি তাহলে এখানে নেম লিখলাম যখন আমরা প্রিন্ট করবো তখন এখানে থাকবে সাতমান হাফিজ দিগন্ত বুঝে গেছে এটা হচ্ছে অ্যারে মানে স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে ইউজার ইনপুট নেওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় একটা মেথড এবং একবারে পারফেক্ট মেথড বলা যায় ঠিক আছে তো এটারও একটা ড্রপব্যাক আছে কিন্তু এটা সামান্য সেটা হচ্ছে যখন আমরা বিক্রাউডে তো সবাই হালকা পাতলা প্রবলেম সলভ করছি তাই না তো বিক্রাউডের প্রবলেমের অন্যতম একটা শর্ত হচ্ছে যে তুমি একটা লাইন প্রিন্ট করছো দেয়া হচ্ছে সাদমান ওইটার পরে যদি তুমি স্ল্যাশ এন না দাও তাহলে সেইখানে কি প্রেজেন্টেশান ইরোড দেয় তাই না তার মানে প্রত্যেকটা লাইনের শেষে একটা নিউ লাইন দিতে হয় কিন্তু যদি তুমি এফ গেট ইউজ করো এফ গেট ইউজ ইউজ করো করে এখানে যদি পার্সেন্ট স্ল্যাশ এন দাও তাহলে তোমার হচ্ছে নামের ক্ষেত্রে দেখতে সাত মানে এটা হয়েছে আউটপুট তারপরে এই জায়গায় একটা স্পেস তারপরে এই জায়গায় স্পেস এই জায়গায় পার্সেল লিঙ্ক করতেছে একটা এক্সট্রা চলে আসতেছে হ্যাঁ এটা হওয়ার কথা মানে এটা যদি করো তাহলে আবার পিক আউট হচ্ছে নিবে না তার কারণ হচ্ছে যখন আমরা এফ গেট এস ইউজ করতেছি এফ গেট এস ইউজ করার মানে হচ্ছে আমরা ফাংশনের শেষে মানে যে ইনপুটটা নিতেছি তার শেষে অটোমেটিকলি একটা স্ল্যাশ এন যুক্ত হয়ে গেছে মানে যে স্ল্যাশ এনটা যুক্ত হয়ে গেছে আলাদা করে প্রিন্ট এফের ভিতরে আমাদের স্ল্যাশ এন দেওয়ার দরকার নাই বুঝা গেছে তো এটা হচ্ছে আপাতত তোমাদের প্র্যাকটিস একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে লেখবার যেটার হচ্ছে একটা নাম ইনপুট নেবে নাম ইনপুট নেওয়ার পরে সেইখানে আমরা দেখব যে স্ক্যান এফ দিয়ে দেখব স্ক্যান এফ দিয়ে দেখার পরে কী কী জটিলতা আসে সেটা দেখব তারপরে হচ্ছে সেটাকে সমাধানের জন্য আমরা এফ গেট এস ইউজ করব হ্যাঁ এফ গেট ইউজ ইউজ করার পরে হচ্ছে প্রিন্ট এফে প্রিন্ট করার পরে স্ল্যাশ এন দিয়ে দেখবো যে কয়টা স্পেস আসতেছে এখানে নিউ লাইন আসতেছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে নিউ লাইন সাড়ে একবার করবো নিউ লাইন সহ একবার করবো তাহলেই এফ গেট এস ক্লিয়ার হয়ে যাবে বুঝা গেছে কারণ স্ট্রিংয়ের ক্ষেত্রে এফ গেট এস ইউজের ব্যাপারটা অনেকেই জানে না অনেকে ইউজ করে গেট এস গেট এস একবারে ইউজ করা সহজ কিন্তু এটা ইউজ করা ঠিক না কারণ এটা হচ্ছে মডার্ন কম্পাইলারে ইরোড দিবে তো মডার্ন কম্পাইলারে যেহেতু ইরোড দিবে তাহলে তো লাভ নেই আমাদের সবসময় ইউজ করার চেষ্টা করতে হবে স্ট্যান্ডার্ডগুলো স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আছে এফ গেট এস 